നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്ലാസ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്സിൽ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് വളരെ ബ്രീഫായി പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം സോളിഡ്സ് എന്താണെന്ന് അല്ലേ സോളിഡ്സ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഹാവിങ് ഡെഫിനറ്റ് സൈസ് ഓർ ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് വോളിയം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്പ് അതുപോലെ വോളിയം സൈസ് ഒക്കെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസിനെയാണ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുക ഈ ചാപ്റ്ററിൽ സോളിഡ്സിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും യെസ് റബ്ബർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ബൈ വിച്ച് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ എ മെറ്റീരിയൽ റീഗെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ സൈസ് ഓർ ഷെയ്പ്പ് ഓൺ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ദ ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് മീൻസ് എനി ഫോഴ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഡിഫോമേഷൻ ഡിഫോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ സൈസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ഷേപ്പിൽ നിന്നുള്ള വേരിയേഷനാണ് ഡിഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുക സോ ഡിഫോമേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു ഫോഴ്സിനെയും നമുക്ക് ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അതിന് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസിന് ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബർ റബ്ബറിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസിന് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്തിൽ വേരിയേഷൻ വരുത്താൻ കഴിയും ആ ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റബ്ബറിന് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കാണിക്കാത്ത സബ്സ്റ്റൻസസിനെ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് സോ വെൻ വി അപ്ലൈ എ ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ സൈസ് ഓർ ഷേപ്പ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് വെൻ വി റിമൂവ് ദ ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് കംസ് ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് കംസ് ബാക്ക് ടു ദി ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിലൊരു റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മെറ്റീരിയലിനുള്ളിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആ റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാണ് മെറ്റീരിയൽ തിരിച്ചതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ദറ്റ് ഇസ് സ്ട്രെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മെറ്റീരിയലിന് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫോഴ്സാണ് റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇസ് കോൾഡ് സ്ട്രെസ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് സ്ട്രെസ് ഈക്വൽ ടു റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് രണ്ടും ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയാം ഫോഴ്സ് പെർ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓർ പാസ്കൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് നോ വോട്ട് ഇസ് സ്ട്രെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ടു ദി ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദി ബോഡി അതായത് നമ്മളൊരു ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കാം ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്തിൽ വ്യത്യാസം വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ വ്യത്യാസം വരാം അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം വ്യത്യാസം വരാം അപ്പോൾ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണോ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ആ ചേഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി ഒറിജിനൽ ക്
So, Hooke's law of elasticity states that within the elastic limit stress is directly proportional to strain or stress by strain equal to a constant and the constant is known as modulus of elasticity. Okay. Stress by strain is constant and the constant is modulus of elasticity. In the so, Hooke's law uh, condition it is within the elastic limit. That is the limit to where the body is elastic property and our limit in all stress is proportional to strain. We will consider stress strain curve. Stress strain curve is a graph between strain and stress. Strain is taken along x axis, stress along y axis. By Hooke's law, stress proportional to strain. Alangal stress by strain equal to a constant. Above an elastic material, when you are applying a deforming force, there is a change in its length. As the deforming force increases, strain also increases. Above stress and strain, we will graph a virtual. As the stress increases, strain also increases. Stress is the deforming force per unit area in the lady. The deforming force is the same as strain. Now, the graph is a straight line. That is the hook slope. Stress proportional to strain. Up to a point A. Okay? So, up to a point A. Stress is the same as strain. So, up to A, stress proportional to strain. And the point A is known as proportional limit. Point A is called proportional limit. Now, otherwise, if you increase stress, strain also increases and deforming force remove the material comes back to the original condition. Now, suppose you are increasing the deforming force again. A thin shesho, deforming force increase yana no yarikya. Vindum strain increase yano. But she, it is not linear. The graph is not linear. Pail nana. A where a graph is straight line I know. A and a point let initiation. A deforming force increase the inyal. Strain increase in the under pashe the linear ala. Graph linear ala. Okay. And you reach a point B. Point B is known as yield point or elastic limit of the material. And the elastic limit. That is the, the limit up to which the material comes back to the original condition if the deforming force is removed. That is the deforming force remove the material and the original condition like the limit is elastic limit. Now point B is the point B and the point is the deforming force remove the material. Tiricha the original condition like material na ethangari. Adondana any elastic limit and varena. But the very amatrana hooks law applicable it lad. Okay. In B also known as yield point. Point B yield point no are no karnam. Beyond B, if you increase the deforming force, material in the uh, variation other the actual condition and the variation valere patana increase in atana or the material yields to the stress. Deforming force in a key at anu in the other one. Above B in the point where a material na thiricha in the original condition like a tangarium and B the stress corresponding to point B is known as yield strength of the material. B in the point yield point in the rapid no and stress corresponding to the yield point is known as yield strength of the material. Now suppose you are increasing the deforming force again. B ki shayashom deforming force increase yana nuyerikya. Then there is no particular relation between stress and strain. Rather linear right lo graph alla namukku kittunnathu. Oru irregular right lo graph aanu. Rather deforming force koodumbo strain koodunu. Okay. But she the material loses its elastic property. Pinnid it cannot be brought back to the original condition. Deforming force maithi alu material na thiricha adinde original condition like ethan kariyunnilla. If you consider a point C, C in the point is deforming force remove the material is in the original state. If you have a strain on the x axis, then the origin in the point is strain zero. If the elastic material is in the deforming force remove the origin in the original state, strain should be zero. But C in the point is 
പിന്നീട് ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാലും റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും സ്ട്രെയിൻ ഒരിക്കലും സീറോ ആവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ പെർമനന്റ് സ്ട്രെയിൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പൊ ലെങ്തിലാണ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ ലെങ്തിലുള്ള വേരിയേഷൻ അവിടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അത് പിന്നീട് തിരിച്ച് ഒറിജിനൽ ലെങ്തിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽ എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അതിൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ട്രെയിനിനെയാണ് പെർമനന്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദറ്റ് ഇസ് എ പെർമനന്റ് സ്ട്രെയിൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ മെറ്റീരിയൽ ഈവൺ ആഫ്റ്റർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ദ ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് മുഴുവനായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും മെറ്റീരിയലിൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ട്രെയിനിനെയാണ് പെർമനന്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇഫ് യു എഗൻ ഇൻക്രീസ് ദ ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഫൈനലി ബ്രേക്സ് അതായത് ഈ ഒരു വേരിയേഷൻ ഒരു ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഇ ഇസ് പോയിന്റ് ഇ ഇസ് നോൺ എസ് ദി ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ് ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ സിക്കും ഡിക്കും ഇടയിൽ മെറ്റീരിയൽ കനോട്ട് go back to the original condition elastic property purnamaya nashtapetta oru region aanu cd ennu parayunnathu appo aa oru region it is known as the plastic region material ne plastic region aanu paraya karena adine tirichal adinde original condition like ethan kariyunnilla appo ee oru graph this shows how the strain varies with respect to stress initially as the deforming force increases strain also increases and the graph is a straight line up to the limit proportional limit that is point a then again if deforming force is increased strain also increases but the graph is linear alla and point b is known as elastic limit or what is known as the yield point of the material okay b is known as yield point of the material elastic limit nu parayan karanam up to b deforming force remove edu kanyal tirich original state like ettum adhaayad strain zero avuna state like ettum okay beyond b if you increase the deforming force material na tirich adinde original state like ettan kariyilla eppozhum oru strain permanent aayittulla oru strain a material undavum aa oru permanent strain ne aanu nammal permanent set nu paraya then again if the deforming force is increase finally the material breaks deforming force thodarchayittu kootikondirunna kanyal material potti po appo ee oru region adhaayathu o b ennalla oru region that is called the elastic region aa oru region la material elasticity kanikunu cd ennalla region it is plastic region karena material ne tirich adinde original condition like ethan kariyunnilla then ഈ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഗ്രാഫിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എത്ര വരെ ഫോഴ്സ് ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈ മെറ്റീരിയലിന് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഈ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കേവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗ്രാഫിലെ പോയിന്റ് ഡി ഗിവ്സ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ആ പോയിന്റ് ഡി ക്യു കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് ആണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇ എന്നത് ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇഫ് പോയിന്റ്സ് ഡി ആൻഡ് ഇ ആർ ക്ലോസ് അതായത് വളരെ അടുത്താണെങ്കിൽ ദറ്റ് മീൻസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ബ്രിട്ടിൽ ഓക്കെ ബ്രിട്ടിൽ മീൻസ് മെറ്റീരിയൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ് കനോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് സ്ട്രെസ് and they crack or break easily വളരെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് അതിന് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിനുള്ള അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കാസ്റ്റ് എയൺ ഗ്ലാസ് സെറാമിക്സ് എക്സെട്ര ന ഇഫ് പോയിന്റ്സ് ഡി ആൻഡ് ഇ ആർ ഫാർ എ പാർട്ട് ദെൻ ദ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് സെറ്റ് ബി ഡക്റ്റായിൽ ഓക്കെ ഡിയും ഇയും വളരെ ദൂരെയാണെങ്കിൽ വളരെ അകലത്തിലാണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് സെറ്റ് ബി ഡക്റ്റായിൽ എന്താണ് ഡക്റ്റിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ductility means the ability of a material to be stretched twisted or bent without breaking adayathu potti povade etrayum velichu neetan ulla kalivu adinana ductility nu paraya aa velichu neetan ulla kalivu ettom koodal aayittulla oru material aanu platinum best ductile material is platinum appo ductility endana ennalladu manasilayittundallo appo ductil aano brittil aano material എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ തരാൻ ഈ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കേവിന് കഴിയും സോ ദ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കേവ് ഗിവ്സ് ഐൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദി ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ടുവേർഡ് സ്ട്രെസ് 
അതായത് ഒരു ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ തരുന്ന കേവാണ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതായത് മെറ്റീരിയലിന് എത്രമാത്രം ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും മെറ്റീരിയൽ എത്രമാത്രം സ്ട്രോങ് ആണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഐഡിയ തരുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവ് ഇനി ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവ് ഫോർ എൻ ഇലാസ്റ്റിക് ടിഷ്യൂ ഓഫ് അയോർട്ട ഈ ഒരു കേവിൽ നിന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഒബേ ഹുക്സ് ലോ കാരണം ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ലിമിറ്റ് വരെയുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഈ ഗ്രാഫിൽ ഇല്ല സോ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഒബേ ഹുക്സ് ലോ ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് റീജിയൻ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി സ്ട്രെച്ച് ടു കോസ് ലാർജ് സ്ട്രെയിൻസ് ആർ കോൾഡ് ഇലാസ്റ്റമേഴ്സ് അതായത് എ സ്മോൾ സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ അത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനാണ് ഇലാസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഇത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൽ വളരെ കൂടിയ അളവിൽ സ്ട്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റമേഴ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് അയോറ്റ അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബർ സോ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്